tardes, señor. Su nombre y su cargo. Jorge Eduardo Ibañez, soy trabajador de la Agencia de Tramo Oaxaca. ¿Qué es lo que demandan o denuncian este día? Pues más que nada nosotros estamos solicitando que no se cierre nuestra gerencia de tramo Oaxaca porque ahorita Capufe está haciendo una reestructuración de todo lo que es Capufe a nivel nacional y están este, volviendo lo que son las gerencias, eh, algunas las están volviendo este, superintendencias, los que eran delegaciones las están volviendo gerencias y nada más va a haber un, una, central, una oficina central donde se va a manejar todo lo demás. Pero junto con esto pues obviamente se está llevando a lo que son la mayoría de los trabajadores en caso de nuestra gerencia, la gerencia de Chiapas y este, otras del norte del país, ya están siendo cerradas. O sea, no simplemente está haciendo un recorte del personal o una, o una revisión de quienes sí son eh, eh, este, necesarios para las, para las oficinas, sino que simplemente se está haciendo un barrido del personal. Y a nosotros se nos hace injusto porque, si ustedes saben, en el 2016 nos quemaron esta, esta oficina y nosotros con nuestros medios y nuestros recursos no dejamos, no dejamos como cualquier empleado el trabajo a que nos hicieran la oficina o esperar a que nos reconstruyeran el edificio. Nos fuimos a un almacén, a, ahora sí que a tragar polvo, a, con nuestros recursos, a sacar copias a las papelerías, a pagar nuestro internet, nuestro teléfono, a seguir chambeando, a seguir adelante con eso, para sacar adelante nuestra oficina. ¿Para qué? Para que no nos la cerraran y no aprovecharan y dijeran, este, a ver, pues ya no tienen edificio, pues los cortamos, ¿no? Entonces nosotros le seguimos adelante con el trabajo y logramos rescatar lo que es ahorita la gerencia de Tramo Oaxaca. Entonces ahora nos enteramos de esto, que de repente de un día para otro ya nos quieren, este, quieren eliminar a la, a la mayoría de los trabajadores de confianza de un golpe y que, da, y que queden ahí los trabajadores de base, pero con, ciertas, con ciertos límites, como son las contrataciones de las empresas de seguridad, de limpieza, la, todo lo que nos, nos ayuda a subsistir ahí para poder trabajar. ¿Cuántos trabajadores están siendo afectados? Eh, directamente alrededor de 60 trabajadores que son ahí de la gerencia y directamente ya con limpieza, seguridad este, y las otras empresas que trabajan para darnos ahí los recursos. ¿Esta gerencia qué zona abarca? ¿Qué, ¿Cuál es su jurisdicción? Nosotros abarcamos hasta la caseta de Tehuacán, hasta, hasta el entronque con la carretera hacia Veracruz en el kilómetro cero hasta el 243 que es aquí el entronque de Oaxaca. ¿La mayoría de ustedes son oaxaqueños? La mayoría de nosotros somos oaxaqueños, también por eso pedimos el pedido de ayuda al gobernador que nos atiende y nos escuche porque al final de cuentas si el gobierno federal nos corre vamos a terminar siendo desempleados y problema del estado. ¿Qué argumentan los directivos, los gerentes? ¿Qué, qué les han dicho? Eh, pues en realidad no nos han dicho nada, es, eso es justamente lo que estamos eh, molestos, estamos este, con el organismo de Capuje, este, con el sindicato mismo, porque nos han traído nada más como que ya se van, de, vienen, viene gente y nos, nos pide información qué hacemos, desde, desde cuándo estamos, todos los, nuestros datos, y luego se van, y luego vienen otros y piden otros datos y otra información y, y se van, y nos dicen, este, ya los van a liquidar, o, o nos dicen a las áreas, este, no, a ver, tu área se va a quedar y los demás se van, pero si investigas bien, a cada área le han dicho lo mismo, entonces nos tienen en suspenso, ya aguantamos lo suficiente, es más, les comentábamos a los de Puebla que ya vinieron hace rato, si Capufe hubiera hecho esto de una forma tranquila y nos hubiera indicado precisamente qué es lo que iba a pasar, a lo mejor no hubiéramos llegado a este método, a esta desesperación porque es una desesperación la que existe ya en el, en el trabajo, de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber si te van a reubicar, nos dicen que nos reubicarían, pero en realidad este, no sabemos dónde. ¿En su momento siguen laborando? Seguimos laborando, seguimos respetando nuestro horario de trabajo. Entonces, ¿no han sido despedidos entonces? Hasta el momento no, este, de hecho hoy se presentó eh, la gerencia de Puebla para venir a traer este, la información de la entrega de la gerencia de Oaxaca, pero este, los compañeros aquí todo, este, comentamos que no íbamos a entregar nada hasta que se presentara el director general o el delegado de, de Puebla, que ya nos prometió que el día de mañana va a entregar una respuesta para ver qué es lo que se está haciendo y darnos algo que ya sea firme para que tomemos nosotros la decisión. Hoy con quién quieren dialogar. Pero no. Queremos pedir audiencia aquí con el gobernador para solicitarle apoyo, principalmente porque pues, somos trabajadores oaxaqueños y queremos que también nos seamos respetados. Además de que el mismo presidente de la República ha dicho que somos de los, de los estados más marginales y donde menos empleo traemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a todas estas personas que nos vamos a quedar sin empleo? Y, y pues no hay respuesta. Por parte de nuestros directivos, Capupe no hay respuesta. Apenas nos van a dar una respuesta cuando sabemos que al 30 dejamos de laborar. Entonces, desgraciadamente no sabemos mucho. Entonces, eso que pedimos, venimos a pedirle apoyo al, al gobernador para que él, a través de su, de su personal, 
este, nos pudiera apoyar, apoyar a toda la, esa gente que estamos ahorita pues, expresando nuestra conformidad principalmente. ¿Tienen algún respaldo de sindicato, federación? Nada, no. O sea, no, no hasta el momento no hay. Hasta el momento no hay ningún respaldo. Por eso estamos tocando las instancias que sean posibles para ver quién nos pudiera ayudar o quién nos, hace, quién nos escucha. En tanto le resuelven, ¿qué ruta van a seguir? ¿Qué protestas? ¿Qué medidas de presión? Eh, en medidas de presión, principalmente, pues, eh, externarlo a ustedes medios de comunicación, eh, que son los que, pues, en cierta forma nos ayudarían. Este, vamos a hacer algunas caminatas sin construir el, el tránsito, simplemente como manera de, de información a la ciudadanía lo que está pasando. Eh, así como nosotros también hay otras instancias federales que también están pasando lo mismo, en ese lado que nos están pues, es principalmente eso, ¿no? Y, y buscar la manera de que alguien nos ayude, alguien pueda ap apoyarnos para que la gerencia de Oaxaca, con lo paran Oaxaca, eh, no desaparezca. No porque ahorita el tramo pasa a ser de Puebla. Así es. Eh, algo que decir, ¿no? No, simplemente eso, que ojalá y pudiéramos encontrar una audiencia con el gobernador. Con el gobernador. ¿Su nombre, su cargo? Olivia Cristina Bravo Ceres. ¿Cuántos trabajadores han sido despedidos? Aún todavía no hay nada, pero estamos ya en eso.